কেমন আছো সবাই আশা করছি ভালো আছো শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের তৃতীয় অধ্যায় নাম্বার সিস্টেম তোমাদের অনেকের কাছে অধ্যায়টাকে আতঙ্কের মনে হতে পারে নাম্বার সিস্টেম না হয়ে তবে আসলে মজার বিষয় হচ্ছে এখানে তেমন কঠিন কিছু নেই আমরা ছোটবেলায় যখন জন্মেছি তখন কিন্তু আমরা নাম্বার শিখে আসিনি তারপর আমরা এক দুই তিন গুনতে শিখেছি একটা নাম্বার সিস্টেম যেহেতু আমরা শিখে গিয়েছি অনায়াসেই তো এরপর এই নাম্বার সিস্টেমের মাধ্যমে অন্য নাম্বার সিস্টেমগুলো শেখা কঠিন কিছু না অনেকের কাছে অধ্যায়টাকে কঠিন মনে হতে পারে যে অধ্যায়টাতে অগণিত রয়েছে মানে গণিত মানেই তো ভয়ের কিছু তোমাদের গণিত ভীতি এই গণিত ভীতি নিয়ে আমাদের চমক ভাই তার জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যারা আসলে আমাদের বাঙালিদের গণিত ভীতি দূর করার চেষ্টা করছেন গণিতের প্রতি আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই গণিতটা আর আমার যেটা মনে হয় আমি আসলে গণিতকে গণিতে খুব বেশি ভালো এরকম কিছু বলছি না আমার কাছে গণিতটাকে মনে হয় যে গণিতটা হচ্ছে তুমি যদি ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে গণিত করে যে প্রশান্তি অর্থাৎ অঙ্ক করে বা অঙ্ক বলি আমরা গণিত করে যে প্রশান্তি সেই প্রশান্তিটা কিন্তু অন্য কোনো সাবজেক্ট পরে আসল নাই কারণ অঙ্ক করার পর একটা অঙ্ক যখন শেষ করি আমরা তখন কিন্তু নিজের কাছে অনেক ভালো লাগে যাই হোক আমি আসলে গণিত পড়াচ্ছি না সো এই নাম্বার সিস্টেমটা অনেক প্রাচীন থেকে চলে আসছে যখনই কোনো কিছু গণনা করার প্রয়োজন হয়েছে তখন থেকে এই নাম্বার সিস্টেমটা চলে আসছে এই অনেকগুলো জিনিসকে আমার বুঝাইতে হবে যেখানে কতগুলো জিনিস এই কতগুলো জিনিস যখন আমি বুঝাইতে চাবো এই বুঝানোর জন্য আমি যদি কোনো সংকেত বা কোনো কিছু ব্যবহার করি তখন সেটাকে নাম্বার সিস্টেম বলা হবে আসলে যদি একদম পৃথিবীর শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে আমরা দুই ধরনের নাম্বার পদ্ধতি পেয়ে আসছি এর মধ্যে একটা হচ্ছে নন পজিশনাল নন পজিশনাল বলতে অর্থাৎ তোমার সংখ্যাটা নির্ভর করছে না তার পজিশনের উপর খেয়াল করো যে আফ্রিকান প্রাচীন আফ্রিকার কথা যদি আমরা চিন্তা করি হয়তো এখনও আফ্রিকার জঙ্গলে এমন অনেককে পাওয়া যাবে যারা হচ্ছে কোনো সংখ্যাকে বোঝানোর জন্য তারা এরকম হার অর্থাৎ গাছের ডাল অথবা পশু পাখির হারের মধ্যে দাগ দিয়ে রাখত অর্থাৎ যতগুলো সংখ্যা ততগুলো দাগ দিয়ে রাখত এখন খেয়াল করো তুমি যে দিক থেকে দাগগুলোকে দেখো সব দিক থেকে কিন্তু সমান অর্থাৎ দাগগুলোর স্থান পরিবর্তন করলে কোনো ধরনের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এবং মোটামুটি প্রাচীন মিশরীয় বলতে একটা বিষয় রয়েছে যেহেতু মিশরে আছি তো সেই ক্ষেত্রে মিশর নিয়ে একটু কথা বলাই উচিত তো প্রাচীন মিশরে একটা ব্যাপার এখানে রয়েছে যে আধুনিক আমরা যে বিজ্ঞানটা পেয়েছি বা আধুনিক আমরা যে সভ্যতাটা পেয়েছি এই সভ্যতাটা শুরু হয়েছে কিন্তু এই প্রাচীন মিশর থেকে তো তারা বিভিন্ন সংখ্যা বিভিন্ন সাংকেতিক বা তোমরা যারা সায়েন্সে রয়েছো তারা আলকেমি বলতে নাম শুনে থাকব অর্থাৎ কেমিস্ট্রির জীবনযাত্রা বা কেমিস্ট্রির জন্ম কিন্তু এইখান থেকে শুরু হয়েছে তো তারা দেখো যে মানুষের মতো তারপরে বিভিন্ন প্রাণীর ব্যাঙ ইত্যাদি এই আকৃতি দিয়ে তারা বিভিন্ন জিনিসকে প্রকাশ করত তুমি যদি এদেরকে পরিবর্তন করে দাও এদের স্থান পরিবর্তন করে দাও তাহলে কিন্তু মানের কোনো ধরনের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ এই যে সংখ্যাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সংখ্যাটার মান হচ্ছে এত আমি যদি এখন এই যে ব্যাংক চারটা ব্যাংক রয়েছে এই চারটা ব্যাংকে যদি আমি ডান দিকে বা বাম দিকে সরিয়ে দিই এই নাম্বারের মান কিন্তু এতই রয়েছে এই নাম্বারের মান এত কিভাবে হলো এটা আসলে তোমাদের এই মুহূর্তে না জানলেও চলবে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি যেটা সেটা হচ্ছে তোমার অঙ্ক বা আমি যে সংখ্যা যে ডিজিটটা লিখব বা যেটাই হোক যে সংকেতটা লিখব সেটার পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে অর্থাৎ আমি দুইটা চিহ্ন দিয়ে একটা সংখ্যাকে বোঝাতে চাচ্ছি আমি যদি চিহ্ন দুইটা চেঞ্জ করে দিই এদের মধ্যে ইন্টার চেঞ্জ করে দিই তাহলে সংখ্যার মান চেঞ্জ হয়ে যাবে আমরা যে সংখ্যাটা দেখতে পাচ্ছি এখানে একশো সাতান্ন সো এখন খেয়াল করো একের যে মানটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই একের মান আমি যদি একের জায়গায় সাতটাকে নিয়ে আসি আর সাতটাকে একের জায়গায় নিয়ে যাই তাহলে কিন্তু এর মান পরিবর্তন হয়ে যাবে অর্থাৎ একের যে মানটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেই মানটা কিন্তু এখানে একটা আলাদা অর্থ বহন করছে অর্থাৎ এখানে দুই সংখ্যা পর বসেছে অর্থাৎ এটা শতক পজিশনে আছে আবার পাঁচের যে মানটা দেখতে পাচ্ছি এটাকে যদি আমি এখান থেকে সরিয়ে সাতের জায়গায় নিয়ে যাই আর সাতটাকে পাঁচের জায়গায় নিয়ে আসি তাহলে হচ্ছে সংখ্যাটার মান চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম অর্থাৎ আমরা যে দশমিক নাম্বারটা ব্যবহার করে থাকি এটা হচ্ছে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম দেখো এক বলতে তারা একটা দাগকে বোঝাচ্ছে দুই বলতে দুইটা দাগকে বোঝাচ্ছে তিন বলতে তিনটা দাগকে বোঝাচ্ছে সো এইভাবে পাঁচ পাঁচটা তারপরে দশ দেখো দশে একটা 
উল্টা ইউ এর মতো বা তোমরা যদি ইউনিয়ন বলো ইউনিয়নের মতো বোঝাচ্ছে তারপর একশো বলতে এরকম একটা চিহ্ন বোঝাচ্ছে তারপর দুইশো বলতে এরকম একটা চিহ্ন বোঝাচ্ছে অর্থাৎ এখানে প্রত্যেকটা সিস্টেম কিন্তু আলাদা এখন দেখো দেখো তুমি কিভাবে লিখবা তুমি যদি এগারো লিখতে যাও তাহলে একটা ইউ এর পাশে এরকম একটা ওয়ান বসে মানে এই যে একটা দাগ দিতে হবে এখন দাগটা তুমি যদি আগেও দাও তাহলেও তাহলেও এগারো বোঝাবে আর দাগটা যদি পরেও দাও তাহলেও কিন্তু এগারোই বোঝাবে আর তুমি যদি একশো দশ লিখতে চাও তাহলে কি করবা এই যে প্যাঁচানো জিলাপির মতো যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ এর পাশে একটা ইউ বসাই দিবা এখন ইউটা যদি আগেও বসাও তাহলে একশো দশ হবে ইউটা যদি পরেও বসাও তাহলেও কিন্তু একশো দশ হবে অর্থাৎ এখানে তুমি কোন এটাকে আসলে সংখ্যা তো বলা যাবে না তুমি কোনটাকে চিহ্ন আচ্ছা চিহ্ন বলতে পারি তুমি কোন চিহ্নকে আগে বসাবা আর কোন চিহ্নটাকে পরে বসাবা এটা সম্পূর্ণই ডিপেন্ড করছে তুমি কিভাবে লিখছো কিন্তু আগে পরে বসানোর কারণে কিন্তু মানের পরিবর্তন হচ্ছে না কিন্তু আমরা যে দেখলাম একশো সাতান্ন আমরা যদি একশো সাতান্নর জায়গায় একশো এক সাত পাঁচ লিখি তাহলে কিন্তু সেটা সাতান্ন না থেকে পঁচাত্তর হয়ে যাচ্ছে আবার যদি সাত এক পাঁচ লিখি তাহলে কিন্তু সেটা সাতশো পনেরো হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে পজিশন ডিপেন্ড করছে আর এই যে নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে কোনো ধরনের পজিশন ডিপেন্ড করছে না অর্থাৎ তুমি যে চিহ্নটাই আগে পরে লেখো সংখ্যা মানের পরিবর্তন হচ্ছে না সেটা হচ্ছে নন পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম এই যে আমরা দুই দিকে হাত তোলা ব্যক্তিটাকে দেখতে পাচ্ছি ওনাকে দিয়ে আসলে এক লক্ষ্য বোঝাচ্ছে বিশাল ব্যাপার এক সময় তো ডাইনোসর ছিল পৃথিবীতে আমরা শুনেছি তো তারা কেমন ছিল বুদ্ধিমান ছিল না আদৌ বুদ্ধিমান ছিল না সেটা আমরা জানি না কিন্তু ডাইনোসররা যদি মানুষের মতোই বা এমন কোনো কিছু তৈরি করে দিয়ে যেত যেটা আমরা পরবর্তীতে আমরা পেতাম তাহলে কিন্তু সংখ্যাটা দশে না গিয়ে আটে হওয়ার সম্ভাবনায় বেশি ছিল কারণ তাদের হাতে কিন্তু হাতে পায়ে কিন্তু আটটা মানে চারটা চারটা করে আটটা ছিল ঠিক আছে আটটা আঙ্গুল ছিল আর কি এরপর আসো যে এমন কোনো প্রাণী যদি পৃথিবী শাসন করত যে প্রাণীর আসলে দুইটা আঙ্গুল তো আমরা পূর্বের কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলাম যে আমরা দশ নাম্বার অন্য দশ নাম্বারে অভ্যস্ত এর কারণ হচ্ছে আমাদের এটা আসলে এটা কোনো ই না রুলস না এটা জাস্ট আমরা অনেককে মনে করি বা বিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন যে এই কারণে আসলে আমাদের দশ ডিজিটে অভ্যস্ত হয়ে আসা তো আটটা হতো যদি ডাইনোসররা করতো আমরা এটা ধরে নিচ্ছি আর কি এখন মনে করো যে দুই আঙ্গুল বিশিষ্ট এমন কোনো প্রাণী যদি পৃথিবী শাসন করত কোনো একটা সময় অর্থাৎ যে প্রাণীর দুইটা আঙ্গুল হাতে বা পায়ে যেমন ধরো আমরা বিভিন্ন সময় এলিয়েনদের কথা শুনে থাকি হয়তো পৃথিবীতে পৃথিবীতে না অর্থাৎ মহাবিশ্বে এমন কোনো গ্রহ থাকতে পারে যেখানে এরকম কোনো প্রাণী রয়েছে তো সাধারণত আমাদের আমরা ধরে নিতে পারি যে তারা কিন্তু আসলে দুই সংখ্যা বিশিষ্ট নাম্বার ব্যবহার করে থাকবে তো দুই সংখ্যা বিশিষ্ট নাম্বার যদি ব্যবহার করে থাকে সেই ক্ষেত্রে তাদের কিন্তু এই দুইটা সংখ্যা দিয়ে তাদের সকল নাম্বার লিখতে হবে সকল সংখ্যা লিখতে হবে আমরা যেরকম দশটা অঙ্ক দিয়ে কিন্তু সকল ধরনের যত বড় সংখ্যাই হোক যত লক্ষ কোটি মিলিয়ন বিলিয়ন যাই হোক আমরা কিন্তু এই দশের মধ্যে দশটা অঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি সুতরাং এই দুই সংখ্যা দুই আঙ্গুল বিশিষ্ট প্রাণী যদি এরকম থাকতো তাহলে কিন্তু তারা এই দুই অঙ্ক দিয়েই এই জিনিসগুলো লিখে থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে কম্পিউটার হচ্ছে সেই প্রাণী এবং বর্তমানে কিন্তু সেই প্রাণীটাই পৃথিবী শাসন করছে এবং এই প্রাণীটা কি করছে এই দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা সে বুঝতে পারে এছাড়া বাইরের অন্য কিছু বুঝতে পারে না বর্তমান সময়ে আসলে অনেক ধরনের নাম্বার পদ্ধতি রয়েছে এই অনেক ধরনের নাম্বার পদ্ধতির মধ্যে আমাদের সিলেবাস বা আমাদের এই সাবজেক্টটাতে চারটা সংখ্যা পদ্ধতি আনা হয়েছে আসলে অনেকগুলো নাম্বার পদ্ধতি এর কারণটা কি ডিভাইস আমাদের এই নাম্বার পদ্ধতিটা বুঝতে পারে না এই ডিভাইসকে বুঝতে হলে একটা নাম্বার পদ্ধতি যেটা আমরা সেই দুই আঙ্গুল বিশিষ্ট প্রাণীর কথা বলছিলাম সেই দুই আঙ্গুল বিশিষ্ট প্রাণী অর্থাৎ কম্পিউটার কম্পিউটারে নাম্বার পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হয় আচ্ছা এইগুলো একটা কথা তাহলে এখন প্রশ্ন হতে পারে তাহলে তো আমরা দুইটা নাম্বার পদ্ধতি হলেই হতো আমরা আসলে আরও বেশি নাম্বার পদ্ধতি কেন শিখতে চাচ্ছি এই কম্পিউটার যখন শুধুমাত্র বাইনারিতে সংখ্যাগুলো লিখতে থাকে যেমন ধরো আমরা যদি দশ লিখি তাহলে আমাদের কি লাগছে দুইটা লাগছে অর্থাৎ আমরা আমাদের নাম্বার শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা যখন দশ লিখছি তখন কিন্তু আমাদের দুইটা অঙ্ক লাগছে এভাবে কিন্তু আমরা নিরানব্বই পর্যন্ত লিখতে পাচ্ছি কিন্তু যখন আমরা একশো লিখতে যাচ্ছি তখন কিন্তু আমাদের তিনটা অঙ্ক লাগছে তার মানে হচ্ছে আমার অঙ্ক যদি আমার সংখ্যা আমার নাম্বার পদ্ধতির মধ্যে যদি অঙ্কের পরিমাণ আরও বেশি হতো তাহলে কিন্তু আমার স্পেস কম লাগতো ঠিক আছে অর্থাৎ স্পেসটাকে বাঁচানোর জন্য কম্পিউটার কি করেছে তার সেই দুই সংখ্যা পদ্ধতির উপর বেস করে আরও
এখন খেয়াল করো তুমি একটা সংখ্যা লিখতে যদি তোমার অনেক বেশি জায়গা লেগে যায় তাহলে এই সংখ্যাটা পড়তে বা এই সংখ্যাটা নিয়ে কাজ করতে কম্পিউটারে কিন্তু বেশি সময় লাগবে যখন কম্পিউটারে বেশি সময় লাগবে তখন কম্পিউটার কিন্তু স্লো হয়ে যাবে কিন্তু আমরা চাচ্ছি কি দিন দিন কম্পিউটারগুলো আরও ফাস্ট হোক দিন দিন যন্ত্রগুলো আরও শক্তিশালী হোক যার কারণে আমরা সেই দুই দুই সংখ্যা পদ্ধতিটার উপর বেস করে এটাকে কিন্তু বাদ দেওয়া যাবে না সব সময় এই দুই সংখ্যা পদ্ধতিটাকে অর্থাৎ বাইনারি বলা হয় বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি মাত্র দুইটা অঙ্ক পেয়ে থাকব একটা হচ্ছে জিরো এবং আরেকটা হচ্ছে ওয়ান তা সকল সংখ্যা পদ্ধতি শুধুমাত্র বাইনারি নয় প্রত্যেকটা সংখ্যায় কিন্তু জিরো থেকে শুরু হয়েছে তো জিরো এবং ওয়ান অর্থাৎ আমি দুইটা অঙ্কর বেশি যেতে পারবো না এরপর আমরা অন্য যে সংখ্যা পদ্ধতিটা পাই সেটা হচ্ছে অক্টাল অক্টাল মানে আট তার মানে জিরো থেকে সাত পর্যন্ত যেতে পারবো এরপর আরেকটা সংখ্যা পদ্ধতি আমরা যেটা দেখতে পাই বা আমরা যেটা ব্যবহার করি সচরাচর সেটা হচ্ছে দশমিক মানে দশটা অর্থাৎ শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত এখন এরপরে কি হবে আমরা যখন এগারো লিখি তো জিরো ওয়ান বুঝলাম যে আমাদের সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে রয়ে গেছে অক্টাল বুঝলাম সেটাও আমাদের সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যেই রয়ে গেছে কিন্তু যখন আমরা দশমিকের পরে চলে যেতে চাচ্ছি তখন আমাদেরকে কি করতে হচ্ছে নতুন করে কোনো চিহ্ন আবিষ্কার করতে হচ্ছে এখন আমরা যদি সেই নতুন চিহ্ন আবিষ্কার করতে চাই তো এই সেই প্রাচীন মিশর থেকে কোনো একটা চিহ্ন এনে ধরে বসিয়ে দিই সেটা দেখা যাবে আমাদের জন্য বুঝতে আরও বেশি কঠিন হয়ে যাবে যার কারণে যারা এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করছেন অর্থাৎ নাম্বার নাম্বার পদ্ধতির যে অর্গানাইজেশন রয়েছেন তারা কি করেছে এর সাথে বর্ণকে যুক্ত করে দিয়েছেন যে আমরা বিভিন্ন বর্ণকে একটা একটা মানে আমরা শিখতে পারব আর সেইখানে ষোলোটা নাম্বার রয়েছে আমাদের এর পরবর্তী যে সংখ্যা পদ্ধতিটা রয়েছে এটাকে আমরা হ্যাগসা ডেসিমাল বলি জিরো থেকে পনেরো পর্যন্ত এখন এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এই চারটার জন্য কিন্তু আমাদের চিহ্ন দরকার অর্থাৎ আমাদের আমরা তো নাইন অর্থাৎ নয়ে শেষ হয়ে গেছি তো এখন যদি আমরা দশ লিখতে চাই তাহলে আমরা এক শূন্য লিখলে তো হচ্ছে না কারণ এক শূন্য তো আমাদের সংখ্যা পদ্ধতিতে রয়ে গেছে তো এক শূন্য যদি আমরা না লিখে সেই জায়গায় কি করি কোন একটা চিহ্ন বসাই এখন যদি একটা এমন একটা অদ্ভুত চিহ্ন বসাই যেটা কেউ চিনতে পারে না সো সেটা আরও জটিল হয়ে যাবে তো এখন জিরো এবং ওয়ান তো জিরো এবং ওয়ান এই দুইটা কিন্তু শেষ অর্থাৎ আমাদের যেরকম জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত আসার পর কিন্তু শেষ হয়ে গেছে এরপরেরটা আমরা কি করব জানি না ঠিক এরকম আমাদের কিন্তু জিরো ওয়ান দুইটা অঙ্ক এরপরে আমি কি করব এখানে আমরা কি করতাম এখানে আমরা কি করতাম প্রথম যে জিরোর যেহেতু কোনো সংখ্যা মান নেই জিরোর সংখ্যা মান নেই এটা আসলে আরও জটিল একটা বিষয় এটা নিয়ে ব্যাখ্যা করব না শুধু এইটুকু জেনে রাখো যে জিরোর সংখ্যা মান নেই কিন্তু মান রয়েছে কখন এটা অন্য সংখ্যার উপর বেস করে এর মান রয়েছে তো এখন আমি তারপরে কি করতাম মূলত ওয়ান অর্থাৎ এরপরের সংখ্যাটা নিয়ে আসতাম আবার জিরো থেকে শুরু করতাম ঠিক এখানেও সেম জিনিসটা করো না এখানে সেম জিনিসটা কিভাবে অর্থাৎ আমার এই দুইটা লেখার পর পরবর্তী সংখ্যাটা কি হবে জিরো যেহেতু সংখ্যা মান নেই তাহলে এক আসবে তাই না একের পর কি বসবে আবার রিপিট হবে আচ্ছা এরপর কি যেহেতু জিরো চলে আসছে আরও একটা সংখ্যা রয়েছে আরও একটা অঙ্ক রয়েছে তো আবার ওয়ান লিখলাম এখন খেয়াল করো যেহেতু এই সংখ্যা পদ্ধতির ওয়ানই হচ্ছে সর্বোচ্চ ডিজিট আমাদের সংখ্যা পদ্ধতির নাইন ছিল সর্বোচ্চ ডিজিট যখনই আমরা সবগুলো অঙ্ক নাইন নাইন হয়ে যেত অর্থাৎ নিরানব্বই হয়ে গেলে পরের সংখ্যায় কিন্তু আমাদের একটা ঘর বৃদ্ধি করতে হতো তারপর নয়শো নিরানব্বই হয়ে গেলে পরের সংখ্যায় কি করতে হতো আমাদের একটা ঘর বৃদ্ধি করতে হতো ঠিক এই সংখ্যা পদ্ধতিতে কিন্তু ওয়ান হচ্ছে সবচাইতে বড় অঙ্ক তো এখন সবচাইতে বড় অঙ্কগুলো দেখো এটার মধ্যেও সবচাইতে বড় অঙ্ক চলে আসছে এটাতেও সর্ব সবচাইতে বড় অঙ্ক চলে আসছে তার মানে আমাকে এখন কি করতে হবে তার মানে আমাকে এখন করতে হবে ঘর বাড়াইতে হবে অর্থাৎ আমি এখন ওয়ান লিখে দুই ঘরের জায়গায় তিন ঘর বসাবো এভাবে মূলত আমাকে সামনে অগ্রসর হতে হবে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি মূলত হচ্ছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটা সংখ্যা পদ্ধতি এই পদ্ধ সকল সংখ্যা পদ্ধতির মতো এই সংখ্যা পদ্ধতিতে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ইত্যাদি সব কিছু রয়েছে তো বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির যোগ বিয়োগ কিভাবে করতে হয় আমরা পরবর্তী কিছু সময়ের মধ্যে জানার চেষ্টা করছি তো সব সংখ্যা পদ্ধতি শুধু বাইনারি কেন সব সংখ্যা পদ্ধতিতে শূন্য এবং শূন্য এই দুইটা যোগ করলে কিন্তু কি হয়ে যাচ্ছে শূন্য হয়ে যাচ্ছে আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে শূন্যের কোনো সংখ্যা মান নেই এর একটা উদাহরণ বা এর একটা প্রমাণ আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি যে শূন্য যতগুলো শূন্যই তুমি যোগ করো বা যতগুলো শূন্যই তুমি বিয়োগ করো তাহলে কিন্তু কোনো মানের পরিবর্তন হবে না এর দ্বারা এটাই বোঝাচ্ছে যে শূন্যের আলাদা করে কোনো সংখ্যা মান নেই তবে
এরপরে আসো যে একের সাথে যদি শূন্য যোগ করা হয় তাহলে এক হবে এটা সকল সংখ্যা পদ্ধতিতেই হবে এরপরে যে বিষয়টা এই জিনিসটাই হচ্ছে বাইনারি এবং অন্য সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে মূল পার্থক্য যে এক এবং এক এই দুইটা যোগ করার ফলে হয়ে যাচ্ছে এক শূন্য এখন এক শূন্য কেন হচ্ছে কারণ দুই কিন্তু আমরা বাইনারিতে লিখতে পারছি না বাইনারিতে সংখ্যায় আছে কত জিরো এবং ওয়ান তো জিরো এবং ওয়ান এর পরবর্তী সংখ্যাটা কি এর পরবর্তী সংখ্যা কিন্তু ওয়ান এবং জিরো তার মানে এক আর এক দুই যোগ করলে যেটা দুই দাঁড়াচ্ছে সেটা কিন্তু বাইনারির পরবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ ওয়ান জিরো ভুল ক্রমেও এটাকে দশ বলা যাবে না বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি পড়ার সবচাইতে শুদ্ধ উপায় হচ্ছে জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো এইভাবে পড়া দশ এগারো একশো এক এক হাজার এক ইত্যাদি এটা হচ্ছে সম্পূর্ণই ভুল পড়ার পদ্ধতি বাইনারি বিয়োগের ক্ষেত্রে বিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা আসলে কি করে বাইনারি বিয়োগুলো করে থাকব তো শূন্যর যেহেতু সংখ্যা মান নেই সে আবার একই কথা শূন্যর সাথে কোনো কিছু শূন্যর সাথে যদি শূন্য যোগ করা হয় বা শূন্য বিয়োগ করা হয় তাহলে শূন্যই হবে সেটা বাইনারি হোক বা অন্য কিছুই হোক কোনো সংখ্যা থেকে যদি শূন্য বাদ দেয়া হয় তাহলে কিন্তু সেই সংখ্যাটার মানের কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ শূন্য বাদ দেয়া হলে অন্য কোনো সংখ্যা মানের কোনো পরিবর্তন হয় না এক থেকে এক বাদ দেয়া অর্থাৎ কোন সংখ্যা থেকে সেই সংখ্যাটাকে যদি বাদ দেয়া হয় তাহলে সেখানে কি থাকে শূন্য থাকে এখন শূন্য থেকে যদি এক বাদ দিই আমরা বিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে বড় সংখ্যা থেকে যখন ছোট সংখ্যা বিয়োগ করা হয় তখন কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম হয় না কিন্তু যখন ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা বিয়োগ করা হয় তখন কিন্তু একটা বিষয় থাকে সেটা হচ্ছে হাতের তলায় পায়ের তলায় আমরা ছোটোবেলায় শিখেছি আসলে হাতের তলার পায়ের তলায় কিছু থাকে না যা থাকে সেটা হচ্ছে ক্যারি এবং বড়ো বড়ো মানে হচ্ছে ধার করা আর ক্যারি মানে হচ্ছে বহন করা তো যোগের ক্ষেত্রে আমরা ক্যারি করি অর্থাৎ এই সংখ্যার অতিরিক্ত অংশটুকু অর্থাৎ এক আর দশ যোগ করলে হয়ে গেল এগারো তো এগারো থেকে এক আমরা বসাই আর এক হচ্ছে আমার সাথে করে বহন করি ওটাই হাতের তলায় রাখি না আর কি আর যখন আমরা বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ করতে চাই অর্থাৎ আট থেকে আমরা নয়কে বিয়োগ করতে চাচ্ছি তো আট হচ্ছে বড় আর নয় হচ্ছে সরি আট হচ্ছে ছোট আর নয় হচ্ছে বড় তো আমরা আট থেকে নয়কে কিভাবে বিয়োগ করব তখন আমরা কি করি আমরা সামনে থেকে আরেক কি করি হাতের তলার বাইরের তলায় নিয়ে আসি অর্থাৎ বড় করি ধার করি ধার করে এই আটকে আমরা আঠারো বানাই আঠারো বানানোর পর সেখান থেকে আমরা নয়কে বিয়োগ করি আর ওই যে ধার করেছিলাম সেটা আবার পরবর্তী স্ট্যাপে ফেরত দিয়ে দিই ঠিক সেটাই বাইনারির ক্ষেত্রেও কিন্তু বাইনারির ক্ষেত্রে এই যে ধার করার বিষয়টা আর ক্যারি করার বিষয়টা অর্থাৎ হাতের তলার পায়ের তলায় রাখার যে বিষয়টা এটা খুব সিম্পল অর্থাৎ তুমি হাতের কখনো একের বেশি রাখতে পারবা না অর্থাৎ এখানে আসি তো একটা আবার একের বেশি ধারও করতে পারবা না ঠিক আছে আজকের এই লেকচারটাতে শুধু বাইনারি বা এই সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে একটা পরিচিতিমূলক আলোচনা করলাম আমরা আগামী লেকচারে একটা সংখ্যা পদ্ধতি থেকে আরেকটা সংখ্যা পদ্ধতিতে কিভাবে রূপান্তর করা যায় একাধিক সংখ্যা পদ্ধতি কিভাবে যোগ বিয়োগ করা যায় অর্থাৎ তুমি একটা বাইনারি সংখ্যার সাথে একটা হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যার যোগ বিয়োগ করতে চাচ্ছ বা ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম সংখ্যা এই চারটা সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে যত ধরনের খেলা খেলা যায় সো আমরা পরবর্তী লেকচারগুলোতে পর্যায়ক্রমে সামনে অগ্রসর হতে থাকবো